హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మన బడి దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం బిజినెస్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఫీచర్స్ ఏంటో అండ్ దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం చూద్దాం సో బిజినెస్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ పర్చేసింగ్ లెండింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ బిజినెస్ సో బిజినెస్ అనేది ఏంటి అందులో గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ ఉండొచ్చు సెల్లింగ్ ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ అంతా కూడా ప్రాఫిట్ మోటివ్తో ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని రన్ చేస్తూ ఎర్నింగ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ క్రియేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ కోసం చేసే యాక్టివిటీని మనం ఏమంటాం బిజినెస్ అని అంటాం సో అందులో ఏమై ఏమేమి ఇంక్లూడ్ ఉంటుంది ప్రొడ్యూసింగ్ పర్చేసింగ్ లెండింగ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కొనడము అమ్మడము తయారు చేయడము అన్నీ కూడా బిజినెస్లోనే కన్సల్టేషన్ వస్తుంది సో దాని మోటివ్ ఏంటి ప్రాఫిట్ మోటివ్ అండ్ అదేంటది ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ సో ఇన్ ఎ సింపుల్ వర్డ్స్ ఇప్పుడు అర్థం కావడానికి ఇన్ ఎ సింపుల్ వర్డ్స్ బిజినెస్ వుడ్ బి ఎనీ యాక్టివిటీ విచ్ అకర్స్ ఫర్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ ప్రొవైడింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మనీ సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే అది అమ్మడం బట్టి లేదా మనం ఒకరి దగ్గర కొని ఇంకొకరికి అమ్మడం కానీ లేదా మనమే తయారు చేసి అమ్మడం ఎందుకు అమ్ముతాం మనీ కోసం ఇన్ రిటర్న్ మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మనీ కోసం సో కొన్నిసార్లు అది ప్రాఫిట్ అంటే మనం తయారు చేయకుండా ఎవరో దగ్గర కొని దాని లాభానికి కొరకు అమ్మామనుకో అది కూడా బిజినెసే సో సింపుల్గా ఇట్ వుడ్ బి ఎనీ యాక్టివిటీ ఏ పనైనా ఉండొచ్చు అందులో ఏముండాలి ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్ లాభం పొందే ఒక ఉద్దేశంతో ఎప్పుడు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ని మనం అవతల వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు గూడ్స్ ఉండొచ్చు లేదా వాళ్ళకి సర్వీస్ అందించినప్పుడు రిటర్న్లో మనం ఏం పొందుతాం మనీ పొందుతాం అలాంటి ప్రతి యాక్టివిటీ ఏమంటాం బిజినెస్ యాక్టివిటీ అది బిజినెస్లోకి వస్తుంది సో బిజినెస్ ఈజ్ అన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ సో ఇక్కడ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి వెల్త్ క్రియేషన్ కోసం ప్రాఫిట్ మేకింగ్ కోసమే మనం బిజినెస్ చేసేది so the activities which involves producing purchasing lending or selling of goods and services for earning profit are known as a business so manam ammadam kaani konadam kaani tayaru chesi avathal vyakti ki ichi return manam money ni expect chestu endukante laabani aarjinchadaniki chese pani ne emantam business okay atuvanti business yokka characteristics ento one by one chuddam సో ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లేదా ఫీచర్స్ సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్న ఇవే రాయాలి ఫీచర్స్ అన్న ఇవే రాయాలి చాలా మందికి రెండింటిలో కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏంటి చూద్దాం ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దాని లక్షణం ఏంటి అయితే మనం తయారు చేయాలి తయారు చేసి ఆ గూడ్స్ వేరే వాళ్ళకి అమ్మాలి లేదు మనం తయారు చేసి అంత ఎక్విప్మెంట్ మన దగ్గర లేదు మన వల్ల కాదు అంత టాలెంట్ లేదు అంటే మనం ఏం చేయాలి ఎవరో దగ్గర తక్కువ కొని ఇంకొకరికి ఎక్కువకి అమ్మాలి సో మెయిన్ ఏంటి దీని లక్షణం ఏంటి దీని మెయిన్ క్యాటరిస్ట్ ఏంటి ఎక్స్చేంజ్ సో ఎవరో దగ్గర కొని ఇంకొకరికి అమ్మడం కానీ లేదా మనమే తయారు చేయడం కానీ జరగాలి సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ సంబంధించి బిజినెస్ యొక్క ఫస్ట్ క్యాటరిస్టిక్స్ ఏంటి ఐదో వీ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ లేదా ప్రొడక్షన్ దాన్ని తయారు చేయాలి లేదు ఎవరో తయారు చేసిన దాన్ని వాళ్ళ దగ్గర కొని మనం ఇంకొకరికి దాని మీద లాభానికి డబ్బులు వేసుకుని అమ్మాలి సో ఖచ్చితంగా ఈ రెండు యాక్టివిటీస్లో ఏదన్నా ఒకటి ఖచ్చితంగా మనం బిజినెస్ చేయాలంటే చేయాల్సిందే నెక్స్ట్ ప్రో ప్రాఫిట్ మోటివ్ మన యొక్క టార్గెట్ ఏమై ఉండాలి మన మైండ్లో ఏం తిరగాలి ఎక్కువగా బిజినెస్ అన్నప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎలాగ లాభాన్ని ఎలా ఆర్జించాలి లాభం ఎలా పొందాలి సో ఎంత కమ్మితే మనకు లాభం వస్తుంది లాభం రావాలని మన ఆర్గనైజేషన్ ఇంకేం చెయ్యాలి సో ఇలాంటి లక్ష్యంతోనే మన బిజినెస్ అంతా కూడా కొనసాగుతుంది సో మోటివ్ షుడ్ బి ప్రాఫిట్ సో నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ సో మనం చేసే ప్రతి బిజినెస్ చేసే ప్రతి పనిని బట్టి మన క్రియేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ అనేది జరగాలి సో వెల్త్ క్రియేషన్ జరిగే విధంగా మన బిజినెస్ని ఉండాలి సో అది అండ్ రిస్క్ అండ్ అన్సర్టెంటీ మెయిన్గా బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన టాపిక్ లేదా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ రిస్క్ అండ్ అన్సర్టెంటీ బిజినెస్లో రిస్క్ ఉంటుంది ఎందుకు రిస్క్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఫ్యూచర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం ఫ్యూచర్ ఈస్ అన్సర్టెన్ మనం ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఇలా జరుగుతుంది ఇది అని కాబట్టి ఎక్స్పెక్ట్ చేయని దాన్ని ఒక యాక్టివిటీ మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి రిస్క్ తీసుకుంటున్నట్టే ఈ రిస్క్ ఎలా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు మనం అనుకోకుండా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు 
లేనట్టే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ రూపీస్ కమ్ముదామని మనం ఎయిట్ రూపీస్ పెట్టుబడి పెట్టి తయారు చేస్తాం తీరాకపోతే అది విలువ తగ్గిపోయి రేట్ పడిపోయి సిక్స్ రూపీస్ అయిపోయింది అప్పుడు ఏమైతుంది మనకి టూ రూపీస్ ప్రాఫిట్ కాదు టూ రూపీస్ లాస్ వస్తుంది సో అలాగ సడన్ ఫాల్ ఉన్న ప్రైజ్ బట్టి కానీ లేదా టెక్నాలజీ మనకన్నా బెస్ట్ టెక్నాలజీ వాడి ఎదుటి వాళ్ళు మా ఇంకా బెస్ట్ తక్కువకి వాళ్ళకి అయిపోయే విధంగా తయారు చేసుకుని అమ్మినప్పుడు మన రేట్ ఎక్కువ అనిపించడం కానీ ఇలాగ చేంజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉండొచ్చు లేదా కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అనుకోని ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ ఇలాంటి జరగంది మనం ఊహించని జరగడచ్చు ఇంకొన్నిసార్లు మన కాంపిటీటర్స్ ఎక్కువ అయిపోవడాలు సో ఇలాంటివి ఎన్నో మనం ఊహించనివి ఎక్స్పెక్ట్ చేయ జరుగుతుంది కాబట్టి బిజినెస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రేస్కి ఎందుకని ఫ్యూచర్ ని మనం అన్సర్టైన్ ఫ్యూచర్ ఇస్ అన్సర్టైన్ మన ఫ్యూచర్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సో ఫోర్త్ ఫ్యూచర్ ఏంటి రిస్క్ అండ్ అన్సర్టైన్టి బిజినెస్ లో రిస్క్ ఉంటుంది ఎందుకంటే బిజినెస్ యొక్క ఫ్యూచర్ ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము కాబట్టి అండ్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బిజినెస్ అనేది ఏంటంటే వాటి యొక్క యాక్టివిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంతా కూడా ఒక సైకిల్ ఫామ్ లో క్రమ పద్ధతిలో ఉండాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ దగ్గర ఎవరైతే రా మెటీరియల్ తీసుకున్నారో వాళ్ళ పేమెంట్స్ రెగ్యులర్ గా ఉంటేనే నీ బిజినెస్ నడుస్తుంది అండ్ నువ్వు చేయాల్సిన పేమెంట్స్ కూడా రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో చేయాలి అలా కానీ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో చేయనప్పుడు అవతల నుంచి మనకు రా మెటీరియల్స్ అందవు టైంకి అందకపోతే ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ టైం జరగదు ప్రొడక్షన్ టైం జరగకపోతే మనం సప్లై ఇవ్వలేం సప్లై టైం ఇవ్వకపోతే మనకు ప్రాఫిట్ రాదు సో దేర్ షుడ్ బి అ కంటిన్యూటీ ఫ్లో ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఒక ఆర్డర్లో పద్ధతిగా మనం బిజినెస్ని రన్ చేయాలి కానీ ఎలాగైతే పడితే అలా ఇరెగ్యులర్గా కనుక బిజినెస్ రన్ చేస్తే కనుక మనం లాస్ని చవి చూస్తాం సో కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అన్నదానికి ఇది కరెక్ట్గా యాప్ట్ అవుతుంది కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంత చేసి మన కన్జ్యూమర్ దగ్గర నుంచి కనుక సంతృప్తి పొందలేదు కన్జ్యూమర్ మనం ఊడు వాడాడు కానీ అతని సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు అప్పుడు మళ్ళీ మన గూడు వాడతాడు అప్పుడు వాడాడు అప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ మనం కొనకపోతే మన ప్రోడక్ట్కి డిమాండ్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది డిమాండ్ పెరిగినప్పుడే కదా మన లాభాలు పెరుగుతాయి సో కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా ముఖ్యం అది ముఖ్యంగా బిజినెస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడైతే సస్టైన్ అవుతుందో మనం వెనక్కి తిరిగి చూడక్కర్లేదు ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ క్యా ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఇది లేకపోతే మాత్రం బిజినెస్ రన్ చేయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే మన యొక్క లాభాలు ఎవరి చేతిలో ఉంటాయి కన్జ్యూమర్ చేతిలో ఉంటాయి మన ప్రోడక్ట్ ఒక్కసారి వాడిన వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ అది ఎప్పుడైతే వాడతారో అప్పుడు మన ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది మన లాభాలను ఆర్జించవచ్చు సో ది సిక్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ సో ఫర్ రన్నింగ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మనకి ఐదర్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎన్ ప్రొడక్షన్ లేదా బైయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్చేంజ్ విధానం అన్నా ఉండాలి నెక్స్ట్ మన లక్ష్యం ఏమి ఉండాలి మన బిజినెస్ యొక్క లక్ష్యం మన మోటివ్ ఏమి ఉండాలి ప్రాఫిట్ మోటివ్ అండ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇది యొక్క మనం మనం చేసే ప్రతి పని బట్టి మనకి వెల్త్ క్రియేషన్ జరగాలి అండ్ బిజినెస్ ఎప్పుడు కూడా రిస్క్ అండ్ సర్టైన్ సో రిస్క్ ఎందుకంటే మన ఫ్యూచర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సో సడన్గా యాక్సిడెంట్స్ బట్టి మన గూడ్స్ పాడైపోవచ్చు కాంపిటీషన్ బట్టి గూడ్స్ పాడైపోవచ్చు ప్రైస్ పడిపోయి మనకి లాస్ రావచ్చు లేదు కొన్నిసార్లు మన కాంపిటీటర్స్ మనకైనా బెటర్ దందిచ్చి మనల్ని దాటుకుని పోవచ్చు ఇలాగ ఎన్నో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది బిజినెస్లో అండ్ కంటిన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నవాడే సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మనం అవ్వగలుగుతాడు ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే మనం మనం చేయాల్సిన పేమెంట్స్ కంటిన్యూ ఫ్లోలో ఉండాలి మనకు రావాల్సిన పేమెంట్స్ కూడా కంటిన్యూ ఫ్లోలో ఉండాలి బిజినెస్ సంబంధించిన ఆ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ సైకిల్లో ట్రావెల్ చేయాలి అండ్ చివరిది కానీ చాలా ముఖ్యమైనది కన్జ్యూమర్ సంతృప్తి ఎవరైతే మన వస్తువును వాడుతున్నాడో అతనికి మన వస్తువు వాడిన సంతృప్తి చెందాలి అప్పుడే మన ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడడం అయితే జరుగుతుంది మళ్ళీ వచ్చి కొనాలి కదా కొనాలంటే ఎప్పుడైతే వాడాడో హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వాలి so these are the important characteristics features of business next vachesi objectives of business so business of objectives entante matho four nai economic objectives human objective social objective organic objective so first economic objective so din yokka economic objective em undali profit earning inga creation of wealth so enti sepo labha marginchali inga enti manam wealth ni create cheskovali so economic object economic asal business ante ne ఎక్కువ ఎకనామికల్ యాక్టివిటీ సో
హ్యూమన్స్ వైజ్గా ఎవరిని ఎలాగా సంతృప్తిపరచాలి ఎవరిని అంటే ముఖ్యంగా వెల్ఫేర్ ఎంప్లాయీస్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మన బిజినెస్కి సహాయపడుతున్న మన ఉద్యోగస్తుల యొక్క సపోజ్ వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యం ఉండొచ్చు దానికి సంబంధించి వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ చేయించవచ్చు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లేదా వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివించవచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ జీవన విధానం స్టాండ్ ఆఫ్ లివింగ్స్ కొంచెం మెరుగుపరిచే విధంగా వాళ్ళకు కొన్ని బెటర్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడము ఇలాంటివి వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అనేది కొంచెం నైతికతగా సంబంధించింది ఇది అయితే అండ్ నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇద్దరు సాటిస్ఫాక్షన్ ముఖ్యం సో మన వస్తువును వాడుతున్న కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ముఖ్యమే మనం నమ్మి షేర్ తీసుకున్న షేర్ హోల్డర్స్ కూడా మనం న్యాయం చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ గుడ్స్ క్రియేటింగ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ సోషల్ సామాజిక ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అంటే మంచి క్వాలిటీకి సంబంధించిన గుడ్స్ మనము సమాజానికి అందించాలి అండ్ అంతేకాకుండా జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేయాలి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని కాపాడాలి ఇవి మన సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ రిగార్డింగ్ బిజినెస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్గానిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ సర్వైవల్ గ్రోత్ రెప్యుటేషన్ మన బిజినెస్ మార్కెట్లో బతికే ఉండాలి బతికి ఉంటే సరిపోదు ఉనికి ఉంటే సరిపోదు ఆ ఉనికి గ్రోత్ ఉండాలి ఎదుగుదల ఉండాలి సో ఉనికి ఎదుగుదలతో పాటు మన ప్రో ప్రోడక్ట్ సంబంధించి బ్రాండింగ్ సంబంధించి మంచి పేరు ఉండాలి రెప్యుటేషన్ ఉండాలి సో మార్కెట్లో మన ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి సర్వైవల్ ఉనికి ఉండాలి దానికి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు ఎదుగుదల ఉండాలి ఎదుగుదల ఉంటే సరిపోదు పేరు కూడా మంచిగా ఉండాలి సో మార్కెట్లోని మన ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండాలి ఎగ్జిస్టెన్స్తో పాటు దాని గ్రోత్ ఉండాలి గ్రోత్తో పాటు దానికి ఏముండాలి రెప్యుటేషన్ మంచి పేరు ఉన్నప్పుడే మనం సక్సెస్ఫుల్గా మన బిజినెస్ని రన్ చేసుకోగలుగుతాం ఇది కంప్లీట్గా బిజినెస్ సంబంధించి సో బిజినెస్ అండ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ సో ఈ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలు ఏముంటుంది ఐదర్ ప్రొడక్షన్ లేదా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ బట్టి మనము కనుక ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్ చేసి వెల్త్ క్రియేషన్ చేస్తే అదేమంటాం బిజినెస్ సో దానికి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇది ప్రాఫిట్ మోటివ్గా ఎక్కువ ఉంటుంది రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్సర్టెంటీ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ ఇందులో కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ మనం ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎప్పటికప్పుడు కంటిన్యూటీగా మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీటితో పాటు కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా పెట్టుకొని దానికి అనుగుణంగా మన బిజినెస్ రన్ చేయాలి అది ఎకనామిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ హ్యూమన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ సోషల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఆర్గానిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇది బిజినెస్ సంబంధించి కంప్లీట్ క్లాస్ సో మీకు ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయో కింద కామెంట్ సెక్షన్ మెన్షన్ చేయండి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏం కావాలో ఖచ్చితంగా మా వీలున్నంత వరకు ఆ టాపిక్స్ మీకు అందిస్తాను ట్రై చేస్తాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూ షాన్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్